ma table. Amen, amen, amen. Amen à Jésus. Oh. Amen, amen. Hey. Amen au Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Amen au Père. Amen, amen, amen. Amen au Père. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est Seigneur, il est l'imbattable, il est l'insondable, il est le paraclet, il est Dieu, il est Dieu, Alléluia, 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 Alléluia. 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 Ha, ha. Alléluia. Oh. Alléluia. 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 Oh la 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 chata. Alléluia. Alléluia. Il est écrit dans ta parole Pour tout ce qui concerne les promesses de Dieu C'est en lui qu'elle est oui C'est alors que l'Amen est prononcé par nous Ce matin, en disant Amen Nous voulons dire bienvenue aux promesses de Dieu Bienvenue à la réalisation de tes promesses Bienvenue à la réalisation de tes promesses. Bienvenue. Amen, amen, amen. Amen. Gloire. 
Esprit de Dieu, nous te bénissons. Jésus, nous t'adorons. Nous honorons ta présence. Bénis ces instants. Michel a dit, l'éternel est vivant. Et je dirai ce que l'éternel me dira. Père, merci car ce matin, je dirai ce que l'éternel m'a dit de dire. Bénis ton peuple, merci pour ton sang qui nous couvre. Merci pour ton esprit qui nous visite en ce matin. Fais du bien à ton serviteur. Fais du bien à ton peuple. Envoie ta parole. Console. Guéris. Relève. Redonne l'espoir ce matin. Dans le nom de Jésus. Nous t'acclamons. Amen, amen. Gloire à Dieu. Bonjour Philadelphie. Vous pouvez m'aider à saluer votre frère, votre soeur qui est à vos côtés. Avant toute chose, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire merci. Merci, euh, merci aux parents, à papa Timothée, notre pasteur, ainsi qu'à maman Toti pour la marque de confiance qu'ils nous ont accordé encore ce matin. Amen. Je bénis également tout le corps pastoral, les pasteurs Grasse, les pasteurs Zaché, les pasteurs Henri Fabrice, ainsi que tous les ouvriers et également le peuple qui est là ce matin pour écouter la parole. Amen. En ce matin, j'ai quatre textes à me proposer. Si vous avez votre Bible avec vous, je serai dans deux rois. Amen, amen, amen. Deux rois, chapitre, nous lirons deux rois, chapitre 5, du premier au douzième verset, quatorzième au seizième verset, dix-neuvième au vingt-septième verset. Nous lirons également deux rois, chapitre 6, les versets 24 jusqu'à 33. Et nous allons prendre le verset, chapitre 7, le verset 1 jusqu'à 3. Nous lirons également Matthieu 4, le verset 1 jusqu'à 10. Et nous allons finir avec Luc 9, le verset 10 jusqu'à 17. Nous allons lire au nom de Jésus. Deux rois, chapitre 5, les versets 1 jusqu'à 12. Naman, chef du roi, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis pour, par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naman. Et elle dit à sa maîtresse, « Naman !» Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était au prix des prophètes qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. » Naman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va !» Rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie à Naman, mon serviteur, afin que tu les guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre Qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Lisée, homme de Dieu, appris que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements 
laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naman vint avec ses chevaux et son char. Et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élysée. Et Élysée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi sept fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. » Naman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. » Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, d'Abana et de Parpa ne valent-ils pas mieux que tous les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur Et ils sont retournés et partaient avec fureur. Le verset 14. Il descendit alors et se plongea sept fois dans les Jourdains. Selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naman retourna vers l'homme de Dieu, il se présentant devant lui, et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, et si, si ce n'est en Israël, maintenant accepte, je t'ai pris un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naman les pressa d'accepter, mais il refusa. Le verset 19. Élisée lui dit, « Va en paix. » Lorsque Naman eut quitté Élisée et qu'il fit, qu fit à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, « Voici, mon maître a ménagé Naman. » Ces Syriens, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait porté, l'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courit après Naman, les voyant courir après lui, descendit de son char et allait à sa rencontre et dit Tout va-t-il bien Il répondit Il répondit Tout va bien. Mon maître m'envoie te dire Voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je t'ai pris un talent d'argent et deux vêtements de rechange. Naman dit, consent à prendre des talents. Il les pressa et il sera des talents d'argent dans, dans des sacs. Donna deux habits de rechange et, il, et les fit porter devant Géasi par deux de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de la main et les déposa dans la maison. Il renvoya ses jambes qui partirent. Puis il alla se présenter auprès de son maître. Et lui lui dit, « D'où viens-tu » Géasi. Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni à gauche, ni d'un côté, ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. »« Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements ?» Puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. Est-ce le temps Si c'est ta Bible, je te prie de souligner cette phrase, cette question. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, de prendre des oliviers, de prendre des vignes, de prendre des brebis, de prendre des bœufs, de prendre des serviteurs et des servantes Est-ce le temps La lèpre de Naman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Deux rois chapitre 6, les versets 24. Après cela, Benadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il eut une grande famille dans Samarie et il la serrait et il la serrait, et il la serrait telle qu'une. Tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et les quarts d'un cap de fiente des pigeons, 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je »« Avec quoi te sauverai-je » Avec les produits de l'air ou du pressoir. Et le roi lui dit Qu'as-tu Elle répondit Cette femme-là m'a dit 
Dans ton fils, nous la mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons nous mangé. Et les jours suivants, je lui ai dit, donne ton fils et nous les mangerons. Mais elle la cacha. Mais elle l'a caché son fils. Lorsque le roi a entendu les paroles de cette femme, déchira ses vêtements. En passant sur la miraille et le peuple qu'il vit, qu'il avait vu en dedans un sac sur son corps, le roi dit que Dieu me punisse dans toute sa rigueur si la tête d'Élysée, les chapates, reste aujourd'hui sur lui. Or Élysée était assis dans sa maison et les anciens étaient assis auprès de lui et le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager fût arrivé, Élisée dit aux anciens, « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour, pour monter la tête. Écoutez, quand le messager viendra fermer la porte et repousser les avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Verset 33, « Il est encore... » Il leur parla encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient « Voici ces mâles viennent de l'éternel, que j'ai espéré encore de l'éternel. » Le verset 7, Élisée dit « Écoutez la parole de l'éternel, ainsi parle l'éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle de démesures d'orge, pour un cycle à la porte de Saint-Marie. » Verset 2 du chapitre 7, L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit « Tu les verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 4 Beaucoup de lectures ce matin. Matthieu chapitre 4. La Bible déclare, alors que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il lui faim. Les tentateurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit. Répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à des anges à ton sujet et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alors Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pour l'éternel ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus-Christ lui dit, retire-toi, car il est écrit, tu adoreras les seigneurs, ton Dieu, et tu les serviras lui seul. Un dernier texte que nous allons lire dans Luc, chapitre 9. Le verset 10. Luc chapitre 9, le verset 10 jusqu'à 17. Les apôtres étaient, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville, ville appelée Bethsaïda. Les foules les ont su les suivre. Jésus les accueillit et leur parla du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme les jours commençaient à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent, « Renvoie la foule afin qu'elles aillent dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger, pour se trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, « Donnez-leur donnez vous-même à manger. » Mais ils répondirent, « Nous n'avons que cinq pains et deux poissons. » À moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tous ces peuples. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Et verset 14. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples Faites-les asseoir par rangée des 50. Ils firent ainsi. Ils firent tous asseoir. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et levant les yeux, 
vers le ciel, il est béni, puis il est rompu, et il donna aux disciples afin qu'ils distribuassent à la foule. Verset 17 et le dernier verset, « Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta douze paniers des morceaux qui restaient. » Alléluia. Quelqu'un me dit « Amen ». Alors le thème de mon message ce matin, je l'ai tiré dans les premiers textes que nous avons lus. Le premier texte que nous avons lu dans deux rois. Le thème de mon message ce matin, c'est les temps de l'exaucement. Alléluia. Quelqu'un m'a dit les temps de l'exaucement. Les temps de l'exaucement. Je sens que le temps de l'exaucement de quelqu'un approche. Alléluia. Je sens que le temps d'exaucement de quelqu'un approche ce matin. Alors, le livre que nous avons lu, là où j'ai tiré mon texte, c'est le livre de deux rois. C'est le livre, justement, qui nous parle de deux rois, qui nous parle de différents rois qui ont régné pendant la monarchie en Israël. Comme vous le savez, depuis 1 Samuel jusqu'à le livre de rois, jusqu'à 1 Chronique, l'ensemblage de ces livres nous parle de différents rois qui ont régné en Israël, et principalement le roi Saül, le roi Salomon, le roi David, le roi Roboam, le roi Jéroboam, j'en passe. Et jusqu'au règne de ce roi, où on nous parle de l'histoire de Naman. Naman est non pas un, un général qui, qui est en train de régner dans Israël, mais c'est plutôt un général qui règne dans la Syrie. Et les textes que nous avons lus dans 2 Rois chapitre 5 nous parlent justement d'une histoire qui se passe entre les prophètes Élisée, comme vous le savez, les livres de 2 Rois, les livres de 1 Roi, les livres de Samuel sont balayés par plusieurs prophètes qui ont marqué l'histoire de la vie d'Israël. Mais principalement, ces deux prophètes, il y a Élie et Élisée qui ont vraiment boosté, qui ont vraiment marqué plus l'histoire d'Israël et principalement dans les livres de Rois. Et on voit l'histoire d'un homme qu'on appelle Naman, on voit un homme qu'on appelle Élisée, on voit un homme qu'on appelle Géasi dans les premiers textes que nous avons lus. Élisée, c'était le serviteur d'Élie. Élie était le prophète qui a légué les manteaux à Élisée. Et je me rends compte, avant d'aller plus loin, qu'Élisée a suivi Élie durant toute sa vie. C'était un suiveur, un suiveur d'Élie, mais qui a fini par prendre les manteaux et devenir un leader. Avant d'aller plus loin, je voudrais dire à quelqu'un que les suiveurs d'aujourd'hui sont aussi des leaders de demain. Ne te gêne pas d'être derrière quelqu'un. Ne te gêne pas d'être derrière un chef dans les services parce que demain, tu es aussi appelé à devenir un chef. Alléluia. David était derrière Saül dans les palais, mais il a fini par devenir aussi roi. Alors, le texte que nous avons lu, il s'agit d'Élisée. Il s'agit d'Élisée, les prophètes. Les fils d'Élie. Et on nous parle d'un merveilleux texte d'un homme qui s'appelait Naman. Naman, c'est un général. Un général de, de l'armée de la Syrie. La Syrie, c'était parmi les nations qui, qui constituaient des nations ennemies à Israël. Et quand vous lisez les textes que nous avons exploités, on nous parle de Naman. Naman, c'était un général. Comme nous l'avons lu, c'était un homme qui avait l'estime de son chef. C'était un homme qui avait la faveur des hommes. Les rois les considéraient. Les rois l'aimaient. Les rois les considéraient tellement. Mais Naman avait un problème. Il avait de l'estime, il avait des grades. Il avait des valeurs, on les respectait. Mais il avait un problème. Il était lépreux. Comme ce matin, quelqu'un est venu en ce lieu. Tu es estimé dans la société, tu es aimé, tu as de la considération. Mais tu es lépreux. Alléluia. Je me dire à quelqu'un, tu peux avoir des considérations des hommes, tu peux avoir l'estime des hommes et manquer l'estime de Dieu. Alléluia. Ce matin, je me dire à quelqu'un, tu peux avoir la considération, tu peux être aimé, chéri, par les hommes, mais tu aimerais l'épreuve. Naman était un général, il avait un salaire, il avait l'argent, mais il était lépreux. Son estime ne l'a pas permis d'éradiquer sa lèpre. Son estime ne l'a pas permis de faire face à la lèpre qui gangrenait sa vie. C'était le problème de Naman. Je me dire à quelqu'un ce matin, un bien-aimé me partageait son histoire. 
il disait, dans son église où il partait, il avait l'habitude de garer son véhicule là où son pasteur garait les véhicules. Pour que son pasteur voie son véhicule. Et il cherchait l'estime de son pasteur. Il cherchait l'estime de la servante de Dieu où il travaillait. Jusqu'au jour où Dieu l'a appelé pour lui dire, « Tu peux avoir l'estime des hommes pendant dix ans et ta vie reste le même. Mais les jours où tu as l'estime de Dieu, ta vie commencera à changer. » Est-ce que je parle à quelqu'un Les hommes peuvent te voir le matin, ils peuvent te voir le soir. Mais le jour où Dieu te voit, ta vie commencera à changer. Lorsque vous lisez 1 Samuel chapitre 16, il relate l'histoire de David. David, il était un homme que Dieu avait aimé, que Dieu avait choisi. Dans 1 Samuel chapitre 16, Dieu est venu dire à Samuel, le prophète, « Pourquoi tu pleures devant pour le sort de Saül ?» Pourquoi tu pleures pour le sort de Saül Voilà, je l'ai déjà rejeté. Et Dieu a dit à, Saül, à Samuel, pardon, voici, je choisis David. Je vis un fils d'Isaïd. Ça, c'est dans le chapitre 16 du 1 Samuel, le verset premier. Mais lorsque vous allez dans le chapitre 16, au verset 14, 15 et 16, vous vous rendrez compte que l'Esprit de Dieu agitait Saül. Et les serviteurs de Saül ont dit, laisse-moi chercher un homme qui pourra jouer de la harpe, et mon chef se sentira mieux. Et cet homme n'a vu que David. Alors par là, je comprends que lorsque Dieu a vu David dans 1 Samuel chapitre 16, les jours où Dieu l'a vu, les opportunités de la vie ont commencé à les voir également. Ce matin, je me réduis à quelqu'un, je prie ce matin que Dieu puisse voir quelqu'un, au-delà des considérations et de l'estime que tu as des hommes, que Dieu puisse te voir. Alléluia. J'aime l'histoire de Ruth, la Moabite. Cet homme, a, cette femme a dit à Ruth, a dit à Naomi, que je te suivrai, que ton Dieu sera mon Dieu, là où tu iras, j'irai. Mais j'ai aimé la fin. Comment Ruth achève cette histoire Il dit à Naomi, elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. La vérité, c'est lorsque tu suis les dieux d'un homme. Tu vas recevoir l'estime de cet homme qui te conduira vers Boaz. Alléluia. Eliab avait l'estime de Isaïe, leur père. Abinadam avait l'estime de Isaïe, leur père. Shama avait l'estime de, de, de Isaïe, leur père. Mais David n'avait l'estime de Dieu. Et lorsqu'il s'agissait de oindre ses enfants, c'est David qui a été choisi. Alléluia. Je me redirai à quelqu'un cherche l'estime de Dieu. Cherche l'estime de Dieu et non l'estime de roi. Cherche l'estime de Dieu et non l'estime des rois. Alors, Nama a eu la grâce d'avoir une jeune fille dans sa maison qui va lui dire, « Chef, écoutez, tu es lépreux, mais je connais un prophète en Israël qui peut te guérir. Si seulement tu te rendais en Israël, cet homme peut te guérir. Il peut prier pour toi et tu recevras la guérison. » Et Amman a aménagé son sac. Il a pris des vêtements, il a pris des objets, il a pris des biens, il a pris de l'or, il a pris de l'argent. Il a aménagé ses biens pour aller voir Élisée. Car il se disait sûrement, à cause de mon offrande, cet homme me guérira. À cause de mon offrande, cet homme me priera pour moi et je serai guéri. Mais navré pour Naman, le jour où il arrive chez, chez Élisée, Élisée lui dit, je ne te recevrai pas. Va te jeter dans les, dans les eaux du Jourdain. Dans les eaux du Jourdain. Et Naman savant dans les eaux du Jourdain. Pour se jeter. Mais avant cela, il va voir le roi. Et il présente au roi la lettre que le roi lui avait donnée. Et quand il présente la lettre au roi, la Bible déclare que le roi déchire ses vêtements. Déchirer les vêtements en Israël était un signe de deuil, un signe de détresse. Et le roi a déchiré ses vêtements à cause de la lettre qu'il avait reçue. Il s'est dit, sûrement, les rois de la Syrie me cherchent des problèmes. Sûrement, ils me cherchent de la guerre. Voilà pourquoi il a envoyé un homme pour que je les guérisse. Le roi a déchiré ses vêtements. Mais j'aime la suite. La Bible déclare qu'Élisée a envoyé quelqu'un pour dire au roi, il ne déchire pas tes vêtements, envoie-moi cet homme. Et il saura qu'il y a un Dieu. Qu'il y a un Dieu en Israël. Alléluia. Alléluia. Ne déchire pas tes vêtements. Alors que j'écrivais ce message, Dieu me disait, tu vas dire à un homme dans l'assemblée, 
qui est sur le point de déchirer son mariage, qui est sur le point de déchirer ses contrats. Dis-lui, ne déchire pas ses contrats, ne déchire pas ses travail. Viens à l'église, car il y a un Dieu qui a l'exaucement pour ton problème. Car il y a un Dieu. Et Naman tira au Jourdain. Et au Jourdain, le Jourdain n'était pas un lieu où on envoyait les gens pour se faire guérir. Non, pas du tout. Mais lorsqu'il rencontre Élisée, Élisée lui dit, va au Jourdain. Et tu vas te jeter sept fois dans les eaux du Jourdain. Et cet homme se rend, il va se jeter la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la septième fois. Et cette histoire me rappelle Jéricho, comment les enfants d'Israël ont fait le tour de la ville à cette reprise. Cette histoire me rappelle Christ qui a versé de son sang à cette reprise. Cette histoire me rappelle les septièmes jours où ils ont fait le tour de Jéricho avant que ça ne s'écroule. Cette histoire me rappelle, ça me rappelle l'enfant de la Tsunamite qui est ternué à cette reprise. Et c'est à la septième fois que l'enfant est revenu à la vie. Cette histoire me rappelle Jéricho. Ce matin, je me redirai à quelqu'un, il est possible que tu sois en train de faire des choses dans la vie. Une première, une deuxième, une troisième fois, que ça ne marche pas. Je me redirai dire, continue encore. Alléluia. Si à la première fois ça n'a pas marché... À la deuxième fois, ça n'a pas marché. À la troisième, ça n'a pas marché. Au quatrième, ça n'a pas marché. Au cinquième, au septième fois, ça marchera. Alléluia. Tu as commencé une affaire, continue. Tu as commencé une entreprise, continue. Tu sers Dieu à la chorale, continue de les servir. Tu sers Dieu à l'intercession, continue de les servir. Tu sers Dieu au protocole, continue de les servir. Car Dieu n'était pas... Ne, ne, ne manquait pas la possibilité de guérir Naman à la première fois. Mais il a voulu qu'il se jette la première, la deuxième, jusqu'à la septième fois. Alléluia. Et c'est à la septième fois qu'il a obtenu sa guérison. Mais cela n'est pas l'objet de mon thème ce matin. L'histoire de Naman. Le plus important, c'est Géasi. Géasi, c'est un homme qui est derrière un chef, qui est derrière, qui, qui, qui est derrière Élisée, et qui fait preuve d'une chose qui a attiré mon attention. Un homme de Dieu a prié pour quelqu'un, et cet homme est guéri, qui présente l'offrande, et Élisée qui refuse l'offrande, mais qui guérit, qui aménage sa théologie. Et puis dit, je vais suivre cet homme, je vais obtenir quelque chose de cet homme. Alléluia. Je me redire à quelqu'un, à chaque fois que tu fais des choses à l'insu de ton pasteur, à l'insu de ton mari, à l'insu de ta femme, espérant en voir quelque chose, sache-le que tu ne reçois rien. Amen, amen. À chaque fois que tu passes outre l'autorité de ton pasteur, à chaque fois que tu passes outre l'autorité de ton chef, de ton mari, tu ne reçois rien. Il a poursuivi cet homme pour recevoir quelque chose, les talents d'argent, les vêtements, espérant voir quelque chose. Mais il n'avait rien. J'ai été toujours fâché contre Élisée, cet homme qui avait reçu la double portion d'Élie. Et ma Bible me dit que cet homme est mort et il n'a pas légué ça, son onction à quelqu'un. J'ai été toujours fâché, mais pourquoi Géasi n'a pas reçu cela Et l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, c'est parce que Géasi avait preuve de déloyauté. Alléluia Lorsqu'on est déloyal, on ne mérite plus l'onction d'un père. Lorsqu'on est déloyal, on ne mérite plus l'onction d'un serviteur de Dieu. Lorsqu'on est déloyal, on ne mérite plus la grâce qui coule même par ton père ou par ton mère ou par ton mari. Lorsqu'on est déloyal. Élisée, Géasi a suivi Élisée, a suivi les, les Syriens pour chercher à obtenir quelque chose de cet homme. Mais il n'a rien reçu. Il a reçu des talents. Il a reçu des talents. Il a reçu les talents et les vêtements. Mieux vaut pour un père d'aller à la tombe avec son onction que de la léguer à des fils et à des fils des loyaux. Alléluia. Cet homme n'était pas loyal. Mais je ne parlerai pas de sa loyauté. Le plus important, ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque Géasi revient vers Élisée et il rencontre Élisée et Élisée lui pose la question, d'où viens-tu Il se met à mentir. Car à chaque fois, que tu passes outre l'autorité d'un chef, les mensonges se suivra. 
Et il lui dit, est-ce était le temps de prendre de l'argent et des vêtements Est-ce était le temps Est-ce le temps de coucher ensemble, cher fiancé Est-ce le temps de construire une maison, cher papa Ça te poussera à voler. Est-ce le temps de commencer le ministère, cher frère Est-ce le temps Est-ce le temps Tu désires des choses, mais est-ce le temps de commencer réellement à entreprendre cette entreprise Est-ce le temps il se disait, sûrement c'est le temps pour moi de chercher. Sûrement c'est le temps pour moi d'avoir ces talents. Sûrement pour moi le temps d'avoir ce que Dieu a déposé dans les mains de Naman. Mais la vérité est que, à chaque fois que tu fais les choses avant le temps, tu es éligible pour attraper de la lèpre. À chaque fois. À chaque fois que tu couches avant le mariage, tu es éligible d'attraper la lèpre. À chaque fois que tu fais, tu veux commencer une chose avant le temps que Dieu a prévu. Tu es éligible, éligible d'attraper de la lèpre. Il a suivi cet homme. Il s'est dit certainement, Élisée est vide. Pasteur Henri Fabrice, si cet homme a laissé Élisée et qu'il a suivi Naman, certainement parce qu'il s'est dit, Géasi, Élisée, pardon, n'a rien à me donner. Sûrement il s'est dit, Élisée, il n'a pas de talent, il n'a pas de vêtements de rechange. Il n'a pas cela. Mais je me dire à quelqu'un ce matin, ce n'est pas parce que je ne t'ai pas donné quelque chose ce matin que je ne l'ai pas. Je me dire à un homme, je me dire à une femme, dont le mari a t'a quitté, dont le mari t'a laissé parce que tu n'as rien. J'ai une bonne nouvelle de la part de Dieu ce matin pour te dire que tu n'es pas vide. Que tu n'es pas vide et que tu es quelque chose de Dieu. Est-ce le temps de prendre de l'argent Est-ce le temps de prendre toutes ces choses Est-ce le temps Mais cette question d'Élysée est restée en suspens. Et alors je commençais à chercher la réponse. Mais le temps dont parlait Élysée, c'est où finalement Le temps dont parlait Élysée à Géasi. Le temps de prendre des vêtements, de prendre de l'argent, de prendre de biens. Mais où est donc ce temps Où est donc ce temps Et j'aime ce que la Bible nous enseigne dans les textes que nous avons lus dans deux rois. Chapitre 6, vous savez, quand Dieu veut exposer vos talents, quand Dieu veut mettre en exergue ce qu'il a placé au-dedans de vous, il s'arrange lui-même pour créer la circonstance afin de vous placer dessus pour exploser votre talent. Alléluia. Quand Dieu se rend compte que le temps est arrivé pour vous manifester ce qu'il a mis au-dedans de vous, il s'arrange lui-même afin de créer la circonstance. Le texte que nous avons lu dans 2 Rois, chapitre 6, le verset 24. La Bible dit qu'il y avait une crise qui s'est créée dans Samarie. Le roi de la Syrie est venu aménager. Il est venu assiéger les territoires de Samarie. Et il y avait, des, il y avait tellement de la famine qu'on ne savait plus trouver à manger facilement. Qu'on ne savait plus trouver de quoi manger, de quoi se nourrir. Et la ville était barricadée. La ville a été barricadée. On ne savait ni sortir, on ne savait ni entrer. Le texte que nous avons lu nous parle que la tête d'une âne des pigeons, ça commençait à coûter cher. On ne savait pas comment faire. Mais Élisée, où est donc le temps dont tu as parlé Où est donc ce temps que tu as parlé Alors je commençais à marcher dans la Bible. Je commençais à marcher dans deux rois. Je commençais à marcher dans la Bible. J'ai commencé à marcher dans la Bible. Et c'est dans 2 Rois chapitre 6 que nous avons lu, que je viens à comprendre, j'ai trouvé la, la réponse à ma question. Dans 2 Rois chapitre 6 que nous avons lu, le verset 6, le chapitre verset 30D. De Roi chapitre 6, le verset 32. La Bible déclare, « Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Les rois envoya quelqu'un devant lui. » Pourquoi les rois envoient Élisée, envoient les gens vers Élisée Parce qu'il s'est rendu compte que la crise qui a frappé dans la ville, il n'était pas en mesure de résoudre les problèmes. Alors il va résoudre d'aller voir Élisée, d'aller rencontrer Élisée, parce qu'Élisée avait certainement la réponse. Il avait certainement la solution au problème. Et j'aime ce qu'Élisée fait. Nous allons plus loin, dans le chapitre 7, les versets 
premier jusqu'au verset 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel ainsi par l'Éternel. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et des mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyaient les rois répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arriverait point. Alléluia. Lorsque l'autorité des régulations n'arrive pas à réguler les prix sur le marché, les rois décident donc d'aller voir Élisée afin de trouver la solution à ces problèmes. Mais la question que je me pose, Élisée n'est pas économiste. Comment donc il sait que demain, on aura à ces, à ces prix des choses qui coûtaient aussi cher pendant la crise Comment il peut annoncer cela Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'officieux du roi qui a dit à Élisée, même lorsque Dieu va faire des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera jamais. Il avait raison. Humainement parlant, il avait raison parce que avant de passer d'une crise à une autre, il faut une production, il faut toutes ces choses. Mais c'est vrai que cet homme connaissait plusieurs lois d'économie. Il connaissait la loi de l'offre et de la demande. Il connaissait plusieurs économistes. Mais Élisée connaissait Dieu. Et il a dit, demain, demain à la même heure, demain à cette heure, on aura une mesure de farine pour un cycle. Demain. 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 La suite m'a émerveillé. Quand Élisée dit ces choses, il n'a même pas de quoi donner à manger au peuple. Quand il dit ces choses, il n'a même pas de quoi donner à, au peuple d'Israël. Mais il libère la parole. Il dit des mains. Et quand il a dit cette parole, la suite que nous avons lu au, au chapitre 7, et il a déclaré qu'il y avait des lépreux à la porte de Samarie qui se sont mis à se diriger dans les camps des Syriens. Ils se sont mis à se diriger dans les camps des Syriens. Le verset, chapitre 7, le verset 5. Chapitre 7, le verset 5. Mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus, Jésus. Et le déclare, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Les seigneurs avaient fait entendre dans les camps des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Essiens et le roi des Égyptiens. Qu'est-ce qui a fait que les lépreux se mettent à marcher, à se diriger dans la direction des Syriens, c'est parce qu'Élisée venait de libérer une parole. Et lorsque l'homme de Dieu a libéré une parole, c'est les prêts, soudain, se sont dit, ah ah, si on reste ici, on va mourir. Tant mieux pour nous de nous diriger dans les camps des Syriens. Parce que s'ils rentraient à Samarie, ils allaient mourir. S'ils retournaient dans la ville, on allait les tuer, on n'allait pas les faire rentrer. Alors ils se sont dit, autant mieux qu'on part dans les camps des Syriens. Là au moins, on pourra avoir à manger. Mais la suite, j'ai aimé, lorsqu'ils se sont rendus dans les camps des Syriens, les Syriens se sont mis à dire dans le chapitre 5 qu'on a lu, au verset 6, ils se sont dit, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Alléluia. En d'autres termes, le roi de Syrie est en train de dire, parce que l'Égypte à l'époque, était la puissance occulte qui avait plus d'impact dans le monde occulte en ce moment-là. Et lorsqu'ils sont en train de dire qu'ils ont pris à leur sort de les Égyptiens et les Essiens pour les attaquer, ils sont en train de dire en d'autres termes que les enfants d'Israël ont touché au fétiche. Je vais dire à quelqu'un des choses que Dieu fera dans ta vie. Lorsque le temps d'exaucement arrivera, les gens diront tu as touché au fétiche. Ça ne sera pas du fait, ça sera les dieux de Israël. Alléluia. Lorsque le temps d'exaucement arrive, lorsque le temps d'exaucement arrive, lorsque le temps d'exaucement arrive, 
Regardez ce qui s'est passé. Et il dit, ils se levèrent et prit la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux entend à l'entrée du camp pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent en apportèrent de l'argent et l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Et ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets cachés. Alléluia. La Bible précise que lorsque les, 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 les lépreux se sont rendus dans les camps des Syriens, les Syriens ont fui à cause des bruits des chars que Dieu avait fait entendre dans les camps des Syriens. Mais ce qui m'a émerveillé, c'est qu'ils ont trouvé exactement des choses pour lesquelles Géasi courait après les Syriens. La Bible déclare qu'ils ont trouvé des vêtements, ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé de l'or. Ils ont trouvé de l'or, ils ont trouvé de l'argent, ils ont trouvé des vêtements. Et bien plus, dans d'autres tentes, ils ont emporté d'autres objets qu'ils avaient trouvés. Alléluia. Lorsque tu attends les temps de Dieu, lorsque tu attends les temps de Dieu, tu auras des choses en grande quantité. Parce que la vérité, voici la vérité, c'est que lorsque Dieu t'a réservé une chose, le diable se présente en premier pour te les proposer. Alléluia. Parce que lorsque Dieu te réserve Isaac, le diable se présente en premier pour te proposer Ismaël. Alléluia. Lorsque Dieu te propose de gros comptes en banque, le diable se présente en premier pour te proposer des factures fausses afin de ne pas avoir ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Lorsque Dieu te réserve des choses, le diable se présente en premier. Et lorsque vous lisez la tentation de Christ, dans le chapitre 4 que nous avons lu, vous vous rendez compte d'une chose que lorsque Christ a été tenté par les diables, les diables est venu les présenter et lui dit Si tu es fils de Dieu, transforme ce pain, transforme ce pierre en pain. Et Christ ne l'a pas fait. Alors je me suis posé la question Est-ce que Christ n'était pas en mesure de transformer le pierre en pain Est-ce que Christ n'était pas en mesure de transformer ce, ce pierre en pain en ce moment-là Tout Christ qu'il était, n'était-il pas en mesure de le faire mais j'ai compris que si Dieu ne l'a pas fait en ce moment, c'est parce que ce n'était pas le temps. Alléluia. Christ a appris à attendre le temps de Dieu. Élisée a appris à attendre le temps de Dieu. Je me dire à quelqu'un ce matin, apprends à attendre le temps de Dieu. Car lorsque le temps de Dieu arrivera, tu obtiendras plus que ce que le diable te propose. Car dans Luc, nous avons lu chapitre 9, quelque chose de bien se passe dans ces textes. Luc chapitre 9, les versets 10. Le Jésus qui n'a pas multiplié le pain, qui n'a pas produit, qui n'a pas transformé la, la pierre en pain. Mais dans Luc chapitre 9, la Bible me dit, ils étaient en situation de crise et on lui a apporté un pain. Et le même Christ qui n'était pas en mesure de transformer cette pierre en pain, c'est le même Christ qui a multiplié le pain. Pourquoi Parce que lorsque le temps de Dieu arrive, cela s'accompagne avec de la multiplication. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Lorsque le temps de Jésus arrive dans ta vie, cela s'accompagne par la multiplication de ce qu'il te donne. Géasi a suivi chez Naman ce que Naman proposait. Ce n'était pas le temps de Dieu. Voilà pourquoi Élisée lui avait dit, est-ce le temps de prendre le pain, de prendre le pardon, le vêtement, de prendre de l'or, de prendre ces choses Car Élisée savait que ce n'était pas certainement le temps. Quand le temps de Dieu viendra, on aura toutes ces choses que nous avons vues avec vous. Alléluia. Lorsque Dieu te réserve une chose, les diables te les présenteront en premier, mais en miniature. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin, quelqu'un va prier et il va dire à Dieu, apprends-moi à attendre le temps. Apprends-moi à attendre le temps que tu as réservé pour moi. Attends-moi d'attendre le temps. Et notre dira, Seigneur, apprends-moi à voir mon temps être écourté pour que je voie l'exaucement. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de finir mon message. Mais ce que j'aime, c'est que lorsque tu attends, la beauté d'attendre le temps de Dieu, 
ce que lorsque Dieu viendra te donner, ce que tu attendais, il te donnera avec un bonus. Amen, amen. Car lorsque Gehazi est allé vers Naman, il n'a pris que les vêtements, il n'a pris que l'argent, c'est tout. Il n'a pris que l'or, c'est tout ce qu'il avait pris. Mais lorsque vous lisez les textes de 2 Rois chapitre 6, la Bible est claire. Je vais les lire avec vous. 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Chapitre 7, pardon. Écoute ce que la Bible déclare au verset 10. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquelles ils firent ces rapports. Nous sommes entrés dans les camps des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y attend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Alléluia. Alléluia. Lorsque le temps de Dieu arrive, tu n'auras pas seulement l'or, tu n'auras pas seulement l'argent et les vêtements, mais tu auras des chevaux, tu auras des ânes qui seront attachés, qui t'attendent. Je vais dire à quelqu'un ce que Dieu a réservé pour toi. Aucun homme ne pourra les prendre. Mais lorsque tu attends le temps de Dieu, tu seras en mesure de prendre tout ce que Dieu a réservé pour toi. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Quelqu'un me donne un bon Amen. Ce matin, je me te parler alors que je finis d'un Dieu des bonus. Car lorsque le diable a tenté Christ, il lui a proposé de multiplier le pain seulement. Mais je me suis rendu compte, pasteur Grâce, que lorsque Jésus opère les prodiges, opère les miracles, on me dit qu'il a multiplié aussi les poissons. En d'autres termes, lorsque Dieu te donne des choses en son temps, il ne donne pas seulement ce qu'il avait prévu pour toi, mais il ajoute aussi des bonus. J'ai pris ce matin que Dieu ajoute les bonus dans ta vie. Tu attends le travail, que Dieu te donne une femme aussi. Tu attends une femme, Dieu te donne des enfants. Tu attends un travail, Dieu te donne de la promotion. Alléluia. Tu pries Dieu dans mon ministère, que les malades soient guéris, que les paralytiques marchent, mais lorsque Dieu Koraba Chabré, lorsque Dieu t'amène à ces choses, tu ne tueras pas seulement les malades être guéris, les paralytiques marcher, mais Dieu te réserve un bonus. Tu verras les malades ne pas seulement être guéris, mais des de morts être revenus à la vie, car notre Dieu que nous servons, lorsqu'on attend les temps, il nous réserve des bonus. Est-ce que je parle à quelqu'un Je prie que Dieu t'accorde les bonus ce matin. Que Dieu t'accorde les bonus. Car ce que Géasi avait reçu, ça a été compté. Ça a été nombreux. Il a reçu dix, dix vêtements. Mais lorsque c'est les prêts, on allait prendre ce que les Syriens avaient laissé. Il n'est pas dit le nombre de vêtements qu'ils avaient reçus. Il n'est pas dit le nombre d'or qu'ils avaient reçu. Il n'est pas dit la quantité d'argent qu'ils avaient reçu. Parce que quand le temps de Dieu arrive, ce que Dieu te donne, ça ne sera ni nombré. Ça ne sera ni compté. Et bien, il me disait, frère, pasteur, je, je ne comprends pas. Quelqu'un me dit, mais toi, on ne te comprend pas. Tu changes de vêtements, tu changes des habits, tu changes de maison. On n'arrive plus à compter. Ah oui, vous n'arriverez pas à compter. Car lorsque le temps d'exaucement arrive, c'est que Dieu me donnera. Vous ne saurez pas aller compter. Vous commencerez à chercher. Mais il a finalement combien de voitures? Il a finalement combien de vêtements? Combien de maisons finalement? Car lorsque le temps de Dieu arrive, aucun homme ne peut compter. Aucun homme ne peut compter. Mais ce matin, on va fonctionner comme Élisée. Le temps de Dieu, avant que ça n'arrive, il faut que tu l'annonces aussi. 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 Car celui qui est venu mourir et revenir trois jours après à la vie, il l'a dit. Il a dit détruisez ce temple. Trois jours après, je les rebâtirai. Ce matin, nous allons faire des déclarations. Nous allons annoncer des choses. Nous allons annoncer des choses. Je me suis rendu compte que l'officier, il connaissait l'économie. Il connaissait la loi de l'offre et de la demande. Mais Élisée ne connaissait pas ces choses. Élisée connaissait la loi de Massopra. Il connaissait la loi de Mazapra. Il connaissait la loi de Dieu. Les hommes maîtrisent des théories sur ta vie. Il maîtrise des lois sur ta vie. Tu ne peux pas exceller. Tu ne peux pas aller de l'avant. Même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera pas. Mais ce matin, ce matin, il y a des Élysées en ces lieux.
qui vont parler, non pas le langage des hommes, la loi de l'offre de la demande. Non, 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 non. Ils diront la loi de Dieu. Kouriba Choupré, Mintebrade. Ils diront demain. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et ainsi penser qu'Élisée était vide. Je suis venu dire à quelqu'un, les hommes peuvent te maîtriser aujourd'hui. Ils peuvent te banaliser aujourd'hui. Mais pas demain. Mais pas demain. Ce matin, je suis venu parler à moi-même d'abord. Je lui ai dit, les hommes peuvent te mépriser. Mais pas demain. Pas demain. Pas demain. Pas demain, pas demain. Lorsque j'écrivais ce message, il m'a dit, dis-le, annonce-le, que le temps arrive, que ton onction arrive, que ta gloire arrive, que ta promotion arrive, que ton élévation arrive. Ora ton temps arrive. Ce matin, pendant une minute, tu vas annoncer. I don't know what. You are waiting from God. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends de Dieu. L'excellence dans ton ministère, je ne sais pas. Est-ce un enfant? Je ne sais pas. Mais je connais une femme. Elle s'appelait Anne. Elle montait à Silo chaque année. Pénine à mortifiée. Elle était méprisée. Elle était méprisée. Mais Pénina ne savait pas que le demain arrive. Can I dig out? La Bible déclare que Anne a demandé à Dieu un enfant. Un enfant mal. Et la Bible me dit, lorsque Dieu a donné à Anne l'enfant en son temps, elle lui a, il lui a ajouté cinq enfants des bonus. Car lorsque tu attends le temps de Dieu, il te donnera non pas seulement ce que tu demandes, mais il ajoutera aussi des bonus. Je prie ce matin, cher homme de Dieu, que Dieu apporte les bonus dans mon ministère. Je prie ce matin, que Dieu apporte les bonus. Lorsque le temps arrivera. Mais ce matin, il faut qu'on annonce. Car ce matin, d'autres ont roulé des véhicules, d'autres ont garé des taxis, d'autres ont garé, ont pris la moto. Mais toi, tu as marché. Tu as marché. Tu as marché pour arriver en ce lieu. On t'a vu, on t'a méprisé. Tu n'as pas de taxi, tu n'as pas de transport. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Demain, arrive. Au Ramasopra. Les gens ont envoyé des enfants à l'écodime. Toi, tu entres seul. Je suis venu t'annoncer que ton temps arrive. Au Katalibra, sauté. Masson Paris, Chaya. Les gens ont reçu des promotions au travail. Et ils ont pensé que tu étais rien. Ils t'ont méprisé. Mais c'était sans compter. Le Dieu d'Israël qui fait toutes choses bonnes. Qui fait toutes choses bonnes. En son temps. Levons-nous un moment. Nous allons faire des déclarations pendant une minute. La Bible déclare L'officier qui avait méprisé Élisée Lorsque le temps de l'exaucement Était arrivé Élisée lui avait dit Tu verras cela Mais tu ne mangeras point Tu ne toucheras pas cela Ce matin Tu vas déclarer Que demain arrive Que ton demain Arrive les démons de Frère Lefite arrivent ce matin. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Élisée était méprisé. Élisée était méprisé par Kéasi. Ce matin, en sortant, en venant à ce lieu, quelqu'un t'a méprisé. Et il t'a dit, tu n'as rien. Oh, caro Chabra. Mais ce matin, tu diras, mon enfant, arrive demain. Mon travail arrive demain. Cette grossesse arrive demain. Ora chapra. Mandaga ya brade de bouchayat. Oh. Nazo belela yo. 
Alléluia. Moko qui s'y abatango na yot. Rakato rebra chat. Rebra rebo chata koral vene. Nazo bele la yot. Rebra de 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 Demain arrive. Demain arrive. Mon demain arrive. Nazo bele la yot. Que mon demain arrive, que mon demain arrive, que le temps arrive, écoute le temps. Oh rabra de reboshayat, Yahweh, nazo belelat. Oh rabba shata rabba mama shayat. Oh rabosh, oh rabo. Orabo, orabo. Le temps de Dieu arrive. Attends-le. Ne te compromets pas. Attends le temps de Dieu. Nazobé. Ya ya. Le temps arrive. Le temps arrive. Oh. Élève ta voix. Commence à annoncer. Commence à annoncer. Commence à annoncer. Commence à annoncer. Les temps arrivent. J'attends les temps de Dieu. J'attends les temps de l'exaucement. Les temps arrivent. Et quand les beaux chayotes. Les temps arrivent. 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 Dans mon ministère, les temps arrivent. Dans mon foyer, les temps arrivent. Les temps arrivent. Les temps arrivent. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu Parle à Dieu, parle à Dieu Quelque chose se passe ce matin A ta place je me mettrai à battre le mal Pendant que je prie Est-ce que tu peux commencer à battre tes mains Et à parler Pendant que tu es en train de battre tes mains Tu es en train de parler Pendant que tu es en train de battre tes mains Tu es en train de parler Parce que quelque chose se passe en ce lieu Quelque chose se passe en ce lieu. Les anges de l'éternel sont en mouvement. Les anges de l'éternel sont en mouvement. Le ciel nous est favorable. Pendant que tu es en train de battre le mât, tu es en train de parler. 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 À un moment, la musique va s'arrêter. J'ai cœur que nous puissions parler pendant un moment. Commence à battre ton main et parle, parle, parle. Libère des paroles, libère des paroles. Libère ton esprit, que ton esprit soit en mouvement. L'esprit qui est en train d'accompagner cette, cette parole, chaque mot de ce matin, cet esprit entre dans ta vie. Enfin de créer l'exaucement. Enfin d'appeler l'exaucement. Banako l'obelanzambe, l'obelanzambe. Nabite li kambonine l'elisakio. Quel est ce problème qui t'a fait manquer le sommeil Commence à parler à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. N'arrête pas, parle à Dieu. Il n'y a pas d'exaucement sans prière. Les temps de l'exaucement arrivent. Mais pour qu'il y ait exaucement, tu dois parler. 
tu dois parler. Tu dois parler. Je me redire à quelqu'un, une prière de deux secondes peut changer toute une destinée. Une prière d'une minute peut changer toute une destinée. Une prière de deux minutes peut te donner des résultats là où le médecin le plus compétent a échoué. Le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est ici. Moli mon Anzambazawa, il est en train de prendre acte de toute parole, toute parole, toute parole, chaque mot qui sort de ta bouche. Tu es le oui et la mène. Le oui et la mène. Le oui et la mène. Karabahata. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Karabahata. Nani, nani, nani. Badeda, dada, bash. Nani, akufa. Bonga na zwa, bomo ya sika Nanya mona pasi, bonga na zwa, ngolu Nanya kufa Écoute la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce matin Pendant que l'homme de Dieu parlait, l'Éternel m'a soufflé quelque chose. Et je sais un message pour Philadelphie ce matin. De Corinthiens 6, 1 à 2, la Bible déclare ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. J'aime le deuxième verset. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. J'aime la suite. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Philadelphie, Dieu me dit de te dire ce matin, ce matin, ce matin. Voici le temps favorable, voici le jour de ton salut, voici le jour de ton salut. Je me redire à quelqu'un ce matin restera gravé dans les annales de ta vie parce que, parce que, parce que, parce que, parce que Dieu t'aura exaucé pendant que tu étais en train de prier. Je dis à quelqu'un qui est en train de se lieu chômeur, tu seras surpris, tu seras surpris de voir les choses qui vont t'arriver pendant cette semaine. Je parle comme un prophète de Dieu, je parle comme un homme de foi. Je suis venu parler à une femme qui est en train de se lieu stérile. Tu seras surprise de voir les gens d'exaucement. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Tu seras surpris. Mais j'aime une chose, c'est que quand le temps d'exaucement arrive, La première des choses que Dieu nous demande, 
c'est d'aller vers Élysée. Il y a peut-être un lepreux en ce lieu, un homme considéré dans la société. Les gens te regardent, les gens t'acclament. Mais c'est pendant que tu sais que tu es un lepreux. Tu sais que tu es un lepreux. Dans ta communion avec Dieu, tu sais qu'il y a la lèpre. La première de choses quand Dieu veut nous exaucer, la première de choses qu'il nous demande, c'est d'ôter la lèpre. Je ne veux pas lancer d'appel. Mais c'est pendant que nous sommes là. Et on nos têtes baissées, chacun de nous va réagir. Il y a peut-être un comportement que tu dois tu dois te débarrasser. Une vie. Une pratique. Élève ta voix et commence à implorer la miséricorde de Dieu. Élève ta voix et parle à Dieu. Tu n'as pas besoin de crier. Dis à Dieu Seigneur. Aide-moi de vaincre ces péchés. Je me revaincre telle, telle faiblesse. Aide-moi, donne-moi la force. Ce matin, je prends la résolution d'abandonner avec telle vie, avec la vie d'adultère, de mensonge. Je prends la décision d'abandonner. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Élève ta voix et prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Quelqu'un est en train de dire Seigneur Purifie ma vie Lave-moi Enfin de ne pas passer à côté de ces temps D'exaucement Je ne voudrais pas me retrouver comme Jérusalem Ce peuple sur qui tu es en train de pleurer Parce qu'ils n'ont pas su Reconnaître le temps de leur exaucement à cause de cette attitude Le rejet du Fils de Dieu Deuxièmement, quand le temps d'exaucement arrive, Dieu nous exige la foi. Cet homme a été écrasé parce qu'il manquait la foi. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Élève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Augmente ma foi, augmente ma foi, augmente ma foi. Augmente ma foi. Donne-moi l'endurance. Je J'aimerais attendre comme Siméon Attendre l'exaucement Comme Siméon Dans la justice Dans la prière remplie du Saint-Esprit Attendre l'exaucement de Dieu Éternel merci de nous écouter et merci de nous exaucer ce matin Merci Seigneur Dieu de gloire De rallumer cette flamme d'amour dans nos cœurs Et d'attachement pour toi Merci d'augmenter notre foi Merci de purifier et de sanctifier Merci de nous rendre éligibles à l'exaucement Que ton nom soit béni Que ton nom soit béni Que ton nom soit béni C'est la raison pour laquelle nous acclamons ton honneur, une manière pour nous de te dire, nous attendons à toi et à toi seul. Nous te faisons confiance car tu es fidèle. À la gloire soit rendue à Dieu. Père éternel, merci.